Kutoka idha Kiswahili ya BBC msikilizaji hii ni makala ya haba na haba naitwa Yusuf Mazim na niko hapa na Mergot Richard na hoja leo ni unawajibikaje kuongeza ajira kwa vijana Elimu yangu na ukipona ni elimu ya chini sana. Kwa mpaka kufikia stage labda ni 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 nipate ni, ni ajira labda serikalini au sehemu nyingine kwa mtu mwingine na natanchanganya tu. Ukosefu wa ajira kwa vijana ni tatizo kubwa duniani na hata ripoti ya hivi karibuni ya shirika la kazi ulimwenguni ILO inaonyesha kuwa hali ya upatikanaji wa ajira kwa vijana duniani kote ikiwemo Tanzania inaendelea kusuasua. Kusema kweli kwa sababu ajira yani kwa vijana ni ndogo sana. Inataka yani ni utaratibu ni serikali kutuongezea vi, kazi yani vijana wengi wawe na, na kazi zao. Utafiti wa nguvu kazi ya taifa wa mwaka 2014 unaonyesha kwamba ukosefu wa ajira kwa vijana nchini Tanzania ni wa kiwango cha asilimia saba. Msikilizaji haba na haba leo inaruka kutoka katika kijiwe kimoja cha vijana hapa Bagamoyo mkoa ni Pwani kwa sababu hoja inawalenga zaidi vijana ambao kwa Tanzania ni zaidi ya asilimia sitini tumeamua kuisogeza karibu kwao kuweza kuijadili lakini pia tuko hapa Bagamoyo kwa sababu Bagamoyo ni moja maeneo yenye changamoto kubwa za ajira kwa vijana lakini kwanza twende Kigoma kwa mwandishi wetu Ramadhani Makonda anayemleta Gaston Samuel ambaye mbali na kuishia darasa la saba anatengeneza fursa lukuki za ajira ambazo zinawagusa wasomi na wasio wasomi Huyu ni Gastoni Samuel Bugeraha kijana wa miaka 42. Kwa muda sasa amekuwa akisaidia mamia ya vijana kuingia katika ajira kwa njia mbalimbali. Nimekuja kumtembelea hapa katika kijiji cha Kabanga kilichopo Ilani Kasulu mkoa ni Kigoma kuona namna gani anavyosaidia kuongeza ajira kwa vijana. Kitendo cha kuwa na miradi mingi ni kitendo cha kuongeza ajira. Tuna miradi ya kilimo, tuna miradi ya ufugaji lakini tuna miradi ya elimu. Kwa mfano, mradi wa kilimo unaweza kuajiri zile ajira zisiyo kuwa rasmi zipatazo at least tano kwa mwaka yani ule mzunguko wa watu wanaolima kazi za shamba kutoka kijiji cha Kabanga wale wananchi wa kijiji cha Kabanga wanafaidika wanaona faraja kuwepo na shule katika kijiji chao tunaajiri walimu tunaajiri walinzi wanafaidika kwa namna moja nyingine na kwa nini umeamua kufanya hivi e, nimeamua kufanya hivyo ili kuweza kusapoti kile jamii ninachokitaka kwa sababu na ndiyo maana mimi namshukuru Mungu kutoka mtu mmoja kusimama katika watu 30 na kidogo kama waliwaajiriwa si haba ni e, watu wengi mmoja wa watu wanaonufaika na hatua za Gaston Samuel Bugeraha kuongeza ajira ni Boniface Paulo ambaye ameajiriwa kwa kweli najisikia faraja kwa sehemu ya kuajiriwa na Mr Samuel Gaston Bugeraha ambaye ni mkurugenzi wetu wa shule kutokana na kipato ninachopata nina stationaries kwa hiyo nimeajiri mtu wa stationaries ambaye anasimamia stationaries yangu mtu ambaye umemwajiri ni nani ah niliyemwajiri wa stationaries anaitwa Elvira Selemani natumia usafiri wa boda boda kufika sehemu anayofanyia kazi bi Elvira Selemani. Nimefika dukani ambapo bi Elvira Selemani ameajiriwa hapa. Ajira anayosema imemsaidia mambo mengi. Vile ambavyo mtu pungukiwa mahitaji yako ya nyumbani na kutunza familia na kusomesha watoto ndio faida muhimu ambayo unaiona ni ya maana kwangu. Uh, labda mtuambie kwa hiyo no, na umeajiri msaidizi labda. Nimeajiri na binti wa kazi ambaye nikienda kazini kwangu anabaki na wale wa, na ile familia kwa sababu na watoto wadogo ambao ni wawili na mlipe 30 kwa mwezi. Nataka kudhibitisha kweli kama Elvira Selemani amempa binti ajira naamua kwenda nyumbani kwake kuonana na binti huyo. Nimefika hapa na kupokelewa na binti mwenyewe. Poli. Karibu. Asante. Habari yako? Ni nzuri, shikamu. Marabo jambo. Si jambo. Unaitwa nani? Mimi naitwa Kongelista Yoweli. E, napiga usafi hapa nyumbani, mm-hmm. nafua nguo, naosha vyombo na naosha pia na watoto. Unafikiri na wewe kuajiri mtu hapo baadaye? <laughs> Maana ni mpango ya Mungu hiyo. Kutokana na hizo hela, basi na mimi nitaajiri. Utaajiri mtu kwenye fani. Kwenye ufundi chereani. Mimi Mohamed Ramadhani Makonda haba na haba. Tutumie tu ujumbe fupi wa maneno kupitia nambari yetu ya simu ya mkononi 0684111222 au kwenye kurasa zetu za mitandao ya kijamii Facebook kupitia BBC Habana Haba na akaunti yetu ya Twitter kwa anwani ya BBC_habanahaba. Huko tumekuuliza unawajibikaje kuongeza ajira kwa vijana? 
Na sasa moja kwa moja tuko hapa kwenye hiki kijiwe cha boda boda hapa Bagamoyo. Kabla ya kuanza kuzungumza nao kiundani tunataka kujua wao wamejifunza nini kutokana na ile taarifa ya Gaston kutoka kule Kigoma kama alivyozungumza na mwandishi wetu Muhammad Makonda. Naitwa Abdala Chazi kutoka hapa Bagamoyo. Kikubwa ambacho tumejifunza kwa hiyo bwana nani Gaston kwamba yeye amekuwa amekuwa ni chanzo cha ajira kwa watu wengine. Tunatamani hizo kelele kuna watu baadhi ambao wamewapa ajira. Moja kwanza. Mimi naweza nikanua pikipiki hapa nimempa usi ndio umetoa ajira? Eh. wapo wapo. Umewahi kufanya hivyo wewe mwenye binafsi? Wewe binafsi mzee kufanya. Nani ambaye aliwahi kufanya hivyo? Hapa hapo kashatoka. Kwa nini kwa wengine ni ngumu? Eti kwa nini kwako wewe ni ngumu kutoa ajira kwa mwenzio, kijana mwenzio kumpa ajira? Sijabarikiwa kumiliki chombo changu. Lakini nikibarikiwa kumiliki ya kwangu, tampa kijana mwenzangu. Ukiangalia mzunguko kama ambao wamefanya Gaston, yeye ametoa ame ajira kwa njia nyingine lakini ambaye amekuja kufaidika ni mtu mwingine kabisa. Unadhani kwamba kumwajiri mtu ni lazima mwajiri tu kwenye boda boda au hata kwenye sehemu nyingine hata nyumbani msichana wa kazi nyumbani? Hiyo katika kumwajiri mtu na inawezekana katika hata sekta nyingine njia ya boda boda inawezekana. Sema ni uaminifu wa yule ambaye utamwajiri. Hatu yatujui tena kweli. Eh wewe hapa amekuja njoo mpenzi. Wewe unafanya shughuli gani? Adonie. Tifanye shughuli yote. Aha huko tu mtaani. Mm. Unaitwa nani? Mwatumu. Kwa nini ufanye shughuli yote? Ujishughulishi na chochote. Naumwa. Eh? Naumwa. Lakini ukipona unatamani kufanya shughuli gani? Niwa niwa na kupesha nguo. Aha, umefikiria mtaji utapata wapi wa kufanya biashara hiyo kukopesha nguo? Mtamwomba baba, mamangu na baba zangu. Mm. Le, leo hii kuna shida kubwa sana ya ajira Tanzania nzima kwa vijana. Na wewe hauna kazi umesema. Unapenda kukaa hivyo mpaka lini? Ndio wapata ajira sasa hivi nataka napenda. Ajira gani hiyo? Yoyote. Itoke wapi? Serikalini mta. Serikalini mko. Asante. Hai mwantu mwasante. Uh, kwa jina naitwa Oscar Kimaro nafanya kazi na shirika la maendeleo ya vijana la Restless Development. Uh, kwa hawa vijana wa Bagamoyo ambao uh, kwa namna moja au nyingine wanadhani hawana fursa au hawana nafasi wao binafsi kama kama vijana kuweza kutengeneza uh, fursa za ajira. Na, nadhani kwanza wanapaswa watafakari upya, wajaribu kutizama uh, wana mchango gani katika taifa kwa sababu tunafahamu cha kwanza kabisa kijana anapaswa kutambua yeye ni nguvu kazi ya taifa. Kwa hiyo mimi nitoe wito tu kwa vijana wenzangu na vijana wote ambao ni wa Tanzania tuweze kujikita zaidi katika kutumia fursa ambazo tunakuwa nazo katika mazingira yetu, katika shughuli mbalimbali tunazozifanya ili tuweze kukuza ajira kwa vijana wengine. Ajira kwa tafsiri ambayo ni ya kawaida ni shughuli yoyote ambayo inakupatia kipato. Na Ajira zipo za namna nyingi lakini kuna ajira rasmi na ajira zisizo rasmi. Uh, sasa jamii na wenzaje kujikita katika kuhakikisha wanatengeneza fursa nyingi za ajira. Uh, msingi mkubwa ni kuweza kuwekeza katika uh, dhana nzima ya kukuza ujuzi. Pia kumekuwa na changamoto ya uanzishwaji wa fursa au utengenezaji wa miundombinu ambayo itazalisha fursa nyingi. Na naamini tukianzisha tukianzisha mikakati sasa ambayo kwa namna moja au nyingine serikali wanafanya lakini hiyo haitoshi kwa sababu tunaamini kwamba kila mmoja popote alipo pale alipo anaweza akawa anatoa fursa ya ajira. Na mfano mzuri ni huyu kijana Gaston ambaye tumetoka kumsikia hivi punde ambaye uh, yeye kwa namna moja ameanzisha mkakati huo ambao umeweza kutoa fursa za ajira ni kama ametengenezwa mnyororo fulani wa, wa, wa fursa za ajira kwa watu wengine tukiwa na watanzania wengi ambao tunaweza tukafanya vitu vya namna hii tunaweza tukahakikisha tunapiga hatua kubwa sana katika uh, kuondoa tatizo la ukosefu wa ajira kwa vijana tumsikia Oscar kutoka Restless Development ambao wanafanya kazi kwa karibu na vijana amemgusia Gaston lakini wanawake pia mchango wao kwenye kutengeneza ajira unajionyesha kupitia taarifa hii ya Illuminata Manda kutoka huko Zanzibar. Mikoba 
Namshukuru Mungu. Mimi ni katika eneo la uh, Michenzani ambapo B editor anaendesha biashara zake hapa na miajiri vijana kadhaa. Ah uh, mimi ni mfanyabiashara na maduka yangu ya nguo na viatu na vipodozi nimeajiri vijana sita katika biashara zangu. Hmm. Ni rahisi kwa namna gani kwa mwanamke kama wewe uh, kuweza kutengeneza ajira zote hizi ambazo naziona ili likiwa ni moja wapo tu ya biashara yako kiachana na zile nyingine? Uh, sio rahisi kama unavyosema changamoto zipo katika kuanzisha biashara mpaka kufika hapa. Uh, kuna mtu aliniunganisha baada ya kuletwa hapa. Nga... Huyu ni mmoja wa vijana ambaye amepata ajira hapa bi Nasra ambaye anasema hajui maisha yake angekuaje uh, bila ya kuweza kupata ajira hii ya kuuza duka la nguo. Maisha yangu yangekuwa mabaya sababu nilihangaika sana kupata kazi. Lakini ndo nimekaja mjini kwa editor ndo akaniajiri. Bi editor pia ameweza kuajiri wanaume katika eneo lake hili la biashara. Amenaitwa Said Suleiman. Anashukuru na faidika naendesha familia yangu. Inakusumbua kuajiriwa na mwanamke? Hapana, inisumbui. Naona kama kawaida tu kama jinsi nyingine tu vyovyote vile yana. Odi. Karibu. Karibu pita. Mimi naitwa Mwanaheri Sultan Mahmud na cheo changu mpaka sasa ni Sheha Sheha hii ya leo. Mchango huu alioanzisha Biedita ni mzuri lakini pia hautoshi kutokana na yuko peke yake. Sasa tunaomba kina mama au kina baba ambao wenye biashara kama hivyo watafute vijana wa waajiri ili wajikwamue na matatizo madogo madogo. Kama tulivyokufahamisha tupo na vijana hapa Bagamoyo. Labda tuulizane hapa eh? We Wewe unawajibikaje moja kwa moja kuongeza ajira kwa vijana? Wajua kwa sisi vijana kwa sasa hivi mimi nafsi yangu ni kama mimi. Nafikiria tu labda kujadili mwenyewe ndo 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 solution kwangu. Lakini kumtegemea mtu sisi nipate ajira kutoka sehemu nyingine. Anakuwa ni tatizo kwa sababu ukiangalia kwanza elimu yangu niliyokuepo nami ni elimu ya chini sana. Unachelewa? Kwa mpaka je kufikia stage labda ni nipate ni, 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 ni ajira labda serikalini au sehemu nyingine kwa mtu mwingine na natanchanganya tu. Wewe umejiajiri? Mimi? Eh. Nimejiajiri? Eh, hey, unafanya biashara gani? Mimi mjasiria mali. Mjasiria mali. Unaitwa nani? Naitwa Watende. Watende nani? Watende kubwa. Kutoka Songea. Songea. Eh. Sawa. Wewe unadhani jukumu la kumaliza tatizo la ajira ni la nani? Ni wewe mwenyewe Watende ama ni serikali ama ni nani ambaye ana jukumu la kumaliza tatizo la ajira? Kama nitaweza kumaliza ajira ni serikali. So kivipi? Yaani kusema kweli kwa sababu ajira yani kwa vijana ni ndogo sana. Yaani serikali wa kutufasulia kupata ajira. Yaani rais wewe atakupa hamna vibaka kwa sababu vijana tunakosa ajira ndio maana unakuta vidokozi wengine wanajiuza. Yaani hamna kazi ile tuseme ama nani ajira hamna kwa kifupi. Kwa sababu unadhani utaratibu ungekuaje? Inataka yani ni utaratibu ni serikali kutuongezea vi, kazi yani vijana wengi wao na, na kazi zao. Haya asante. Mtoto anaitwa nani? Nadia. Haya bye Nadia. Haya. <laughs> Yusuf kuna dada mwingine hapa naona anapita akiwa ametoka kwenye shughuli zake amebeba pochi. Dada mambo? Safi da. Umetoka wapi? Umetoka kazini. Kazini unafanya kazi wapi? Nafanya kazi kiroma sekondari. Ah kwa kwa ilikuwa rahisi vipi kupata ajira ulionayo sasa? Mm. Mimi nilivomaliza chuo ajira zikatoka serikalini kwa nika nimepangiwa huko. Ah. We unadhani kwa tatizo kubwa la ajira lililopo sasa hivi hapa nchini nani mwenye jukumu la kulimaliza au kulipunguza? Binafsi naweza kuzungumzia kwa upande wa sisi kama vijana kujiajiri kuliko kutegemea zaidi ajira za serikali. Sababu serikali binafsi haiwezi kutoa ajira kwa Tanzania wote. Kwa hiyo labda tu kuangalia basi serikali zaidi iende labda masoko kama vijana wakiwa na kikundi wanafanya vitu fulani kwa watafutie tu masoko kwa ajili ya kuuza bidhaa zao. Kuna watu wanajua mambo ya kutengeneza tofali za ujenzi, kuna watu wanajua mambo ya furnitures na vitu kama hivyo. Yeah. Unaitwa nani? Naitwa Beatrice. Msikilizaji tumewasikia vijana hapa Bagamoyo ambao tumekuwa tukizungumza nao toka tulipofika hapa. Lakini serikali yenyewe inasema jukumu lake la msingi ni kuwezesha tu Ali Msaki ni mkurugenzi wa ajira kutoka ofisi ya waziri mkuu anayeshughulikia masuala ya kazi, ajira, vijana na walemavu. Yeye yeah, amezungumza na mwandishi wetu Christian Edward kutoka Tabora. Vijana wengi wanapomaliza katika ngazi mbalimbali za elimu, mategemeo yao ni 
kwenda kuajiriwa ambapo ni kinyume kabisa na tafsiri tafsiri ya ajira na wengi wana tafsiri kwamba serikali ndio mwajiri mkuu jukumu kubwa la serikali katika swala la ajira kwa ujumla ni kuweka mazingira wezeshi ya kisera sheria na miongozo mbalimbali vile vile mazingira wezeshi ya kimundo binu na pale inapobidi serikali inafanya interventions kwa maana ya, ku, ya kusaidia mazingira ya kisera kwa mfano tuna sera taifa ya ajira ambayo inasisitiza kwamba serikali itawezesha au itaweka mazingira wezeshi kwa sekta binafsi ili iweze kuwekeza na kuzalisha fursa za ajira kwa wingi kwa sababu serikali inawezesha kupitia sera na mifumo iliyopo hoja ambayo inapewa uzito zaidi na vijana walio wengi ni suala la kukosa mitaji ili kuanzisha shughuli ambazo zitazaa ajira kwa vijana lakini wataalamu wanaona kwa jicho tofauti na mmoja wapo ni huyu Oscar Kimaro kutoka shirika la Restless Development wengi watasema labda hatuna mitaji hatuna nini lakini kuna mambo mengi ambayo unaweza kuyafanya pasi na mtaji mtaji ukawa ni ujuzi ulionao mtaji ukawa ni nafasi ya wewe kuwa kijana na mwenye nguvu kazi eh, ambayo tunaitegemea kama taifa na hii ukawa ni msukumo mmoja wao kuweza ku, kukwenda mbele lakini niwaambie tu bado zipo fursa kwa mfano serikali kwenye bajeti inatenga zaidi ya shilingi bilioni moja kwa ajili ya kutoa mikopo isiyo na riba kwa vijana na kila almashauri inapaswa kutenga asilimia nne ya mapato yake kwa ajili ya vijana kuweza kukopa. Sasa maeneo mengine wamekuwa hawazitumii hizo fedha zinatumika katika masuala mengine kwa sababu vijana hawajitokezi. Kwa mujibu wa serikali kiwango cha ukosefu wa ajira kwa vijana kinaendelea kupungua kwa asilimia takriban 2.5 kutokana na kuongezeka kwa fursa mbalimbali za uwekezaji. Ingawa bado baadhi ya uwekezaji uwe mdogo ama mkubwa ambao ungeweza kuongeza ajira unakumbana na vikwazo mbalimbali. Alex Guido amemtembelea Magoma Mgendi, mwekezaji wa kituo cha uvuvi wa kisasa huko Musoma vijijini, kituo ambacho kingeweza kuajiri vijana zaidi ya mia moja. Nipo katika eneo la Bwai msoma vijijini eneo hili panatakiwa kuanzishwa mradi wa uvuvi kwa kutumia mashine za kisasa ambao kama ungefanikiwa zaidi ya vijana mia moja wangeajiriwa katika mradi huu nimekutana na Magoma Mgendi ambaye yeye ni mmiliki wa mradi huu ambao lilenga kutengeneza kituo cha uvuvi cha Bwai msoma vijijini lakini anakumbwa na vikwazo lukuki huu mradi nimeshindwa kufungua kwa sababu ya vikwazo vilivyoko mbele yetu nimeshindwa kujua ni nyavu gani zinazohitajika katika serikali kwa sababu kila nyavu unapotakapoinunua inakuwa kwamba haihitajiki kwa sababu nyenzo zimekuwa ziko juu na nyavu za kwenda kununua zimekuwa juu zaidi kwamba tumeshindwa sasa tutaanzia wapi mpaka sasa umechukua hatua gani ili kuhakikisha kwamba unaviondoa vikwazo hivi ili uongeze ajira kwa wananchi wa eneo hili mikakati yangu bado liko pale pale na bado unafuatilia kujua kiundani zaidi na kiutaratibu kwamba ni nyavu gani zinazotakazokuwa zinahitajika lakini pamoja na mazungumzo hayo ambao umeyasikia baadhi ya vijana ambao walitegemea ajira katika mradi huu wako nje ya panda akiwemo bwana Rashidi Baruti Aruria ambaye kiroo kinamwenda mbio kila anapohisi kuikosa ajira kweli kabisa nastika sana shughuli yangu kubwa huwa ni uvuvi na mimi navulia watu na niliposikia mradi huu unataka kuja hapa nilifurahia sana Maelezo ya bwana Rashidi yanaungwa mkono na Apeni na Masatu ambaye alijiandaa kupata kipato kupitia mradi huu na yeye kuajili vijana wengine. Binafsi mimi wakati mradi huu unaanzishwa nilikuja kuongea na mmiliki wa kituo hiki cha uvuvi akawa amenihakikishia kupata nafasi ya kuweza kupikia watu watakokuwa wanafanya shughuli za uvuvi hapa kituoni. Lakini toka mradi huu umesitishwa ume kiukweli sina mwelekeo na nimekata tamaa kwani nilikuwa na lengo la kuajiri na mimi vijana ambao tungesaidizana hapa katika kupika chakula cha wavuvi lakini pia ningeajili na kule nyumbani kwangu msichana wa kazi ambaye angekuwa ananilelea mtoto wangu naitwa Godfrey Machubu afisa biashara katika manispaa ya Msoma cha kwanza kabisa bwana Magoma asikate tamaa bwana Magoma anatakiwa awe mtiifu kwenye hizi sheria za nchi kazi zako utazifanya kwa uwarali na uta, utapata misukosuko bwana Magoma pamoja na wengine wavuvu wengine na wafanyabiashara wengine kabla hujanzisha biashara ni lazima upate elimu ya biashara ili ujue kile unachoweza kukifanya bwana magoma tunamkaribisha aje ofisini kwetu akija akisha kufika ofisini kwetu tutampa elimu ya nini anatakiwa kifanye 
Unaendelea kusikiliza haba na haba ya idhaki Kiswahili ya BBC. Hoja leo unawajibikaje kuongeza ajira kwa vijana? Vivian Piuza anakuja kusoma ujumbe wako. Victor B Mselabuye wa Geita yeye anasema binafsi nina mashamba na lima mazao mbalimbali na nawaajiri wafanyakazi katika maeneo hayo hasa kilimo cha miti huwezi kukimudu peke yako. Sombi Mtei wa Mamise Singida Tanzania anasema binafsi juhudi nilizochukua kuongeza ajira kwenye eneo langu nilifungua kiduka cha saluni nikawa na nyoa peke yangu baadaye nikaongeza kiti kingine tukao tuna nyoa wawili na maisha yakaendelea kusonga mbele. Na msikilizaji wetu wa mwisho ni Ramadhani Kat Hamza wa Mbale Iga Bilo Kagera Tanzania anasema mimi sina mbinu yoyote ya kuongeza ajira hapa nilipo maana na mimi mwenyewe natafuta ajira Asante Vivian Piuza Msikilizaji katika kuhitimisha tunamrejesha Ali Msake Mkurugenzi wa Ajira Ofisi ya Waziri Mkuu anayeshughulikia masuala ya kazi, ajira na vijana na walemavu ambaye amezungumza na Christian Edward kama serikali wana mpango wa kurekebisha sera zao ili kuongeza ajira kwa vijana. Kwa sasa tuna sera ya taifa ya ajira mwaka 2008. Tumeamua kuwa na na, na na sera mpya ambayo sasa hivi mchakato uko kwenye hatua za mwisho. Vijana wengi tunaona wanamaliza katika ngazi mbalimbali za elimu kama ulivyosema awali lakini wanakuwa bado hawa ajiriki hata ukiangalia ule utafiti wa nguvu kazi uliofanyika mwaka 2014 ulionyesha kabisa vijana wengi japokuwa wamemaliza katika ngazi mbalimbali za elimu lakini hawana ule ujuzi ambao waajiri wanautaka kwa katika sera yetu imeweka msisitizo hii mpya ya mafunzo katika maeneo ya kazi lakini mbali na hilo kuna programu ya za, za tunaita uanagezi apprenticeship training programs kwamba vijana anatumia asilimia sitini ya muda wake katika eneo la kazi asilimia arobaini anatumia darasani huo ni utaratibu ambao sera hii mpya inakuja inakuja kuleta inaanza lini hasa kijana tarajie lini tunaanza kuona hii sera inafanya kazi e, kwa mujibu wa ratiba ya maandalizi ya sera hii ifikapo mwezi Novemba mwaka 2018 sera hii tunategemea itakuwa imeshapitishwa katika ngazi ya juu ya mwisho serikalini. E, tatizo la, la, la vijana wengi ni kukosa elimu ya ujasiriamali. Tatizo kubwa ni elimu. Ninyi mpo mnafanya nini kuifikisha kwa vijana? Elimu tuna tuna tunatoa na tunakutana na vijana e, wengi. E, ukisoma se, hii sera ya, ya, ya elimu ya mwaka 2014 nayo ime imesisitiza sasa pia kwamba kuna haja ya ku mainstream kuingiza masuala ya ujasiriamali katika mitaala yetu ya mafunzo ya elimu ya kawaida mfumo wa kawaida wa elimu kipindi cha nyuma kulikuwa hakuna uo taratibu ni Ali Msaki mkurugenzi wa ajira ofisi ya waziri mkuu anayeshughulikia masuala ya kazi ajira vijana na walemavu na Tumemaliza makala ya leo haba na haba kutokea hapa kituo cha Boda Boda kilichopo stand ya kuingilia magari hapa Bagamoyo. Kwa niaba timu nzima ya haba na haba msimamizi wa makala hii ni Michael Baruta fadhili ni idara ya kimataifa maendeleo nchini Uingereza. Umekuwa hapa na mimi Mary Richard uh, na mwenzangu Yusufu Mazimu. Asante kwa kuwa nasi kwa heri kwa sasa. Haba na haba taifa linazungumza. Haba na haba taifa linazungumza. Si tunayona mengi yanazunguka jamii changamoto mafanikio mjukumletu kuleta viongozi pamoja na mwananchi kujadiliota ah huku viongozi wenye ramana wakipata nafasi mm-hmm. 